Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. О! Выползла. Ну что, прилетела я с Ирландии. Еду срочно в магазин, так как у нас закончилась кука. Ой, отдохнула, еще не наубирала, но выспалась. И сейчас собралась, вчера, вернее, вечером вытащила э, закваску свою. Никого, поехали. Зятек. Тяу. Вытащила вчера вечером закваску. Хочу испечь хлеб. И, конечно, она у меня примерзла немного в холодильнике. Но я ее вчера вечером один раз подкормила. И сегодня утром тоже сделала так. Сегодня, вчера по суше сделала, а сегодня пожиже подкормила. И жду. Вот, вернее, она уже готова даже, но не оказалось муки. И вот бегу срочно в магазин. Массимо сейчас мой работает. Вы еще об этом не знаете. Ну, думаю, подожду недельку, как будет, что будет, чтобы вам рассказывать не зря. А то ж только расскажу, а у него то пробные дни, то не нравится, то еще что-то. Ну, в общем, он же работает, и поэтому у него не было возможности купить муку и вообще по магазинам ходить так что сейчас выехала сама куплю ну а насчет где работает массимо массимо устроился совсем недавно в принципе поэтому он со мной и не смог полететь в ирландию вот так вот вот, вот посреди дороги встал дети садятся со школы и все вот здесь все можно все и даже припарковываться не надо Прям по центральной вот, дороге стали, машина встала, дети перешли дорогу, сели и поехали дальше. Да, это э, Неаполь, здесь все можно, и можно нарушать, и можно беспорядочно ездить, все можно здесь. Я так езжу, а иначе никак. Ну так вот. Так, ну давайте как-то по порядку. В общем... Съездила в Ирландию. Огромное спасибо Жанне и Тамику за приглашение. Девочкам и мальчикам, то есть их супругам, тоже огромное спасибо за приглашение с ними на отдых. Едут на три дня на отдых, выходные, чтобы побыть вместе, пообщаться, отдохнуть и полюбоваться красотами Ирландии. И вот им огромное спасибо, что в этот момент они просто меня тоже пригласили. Я вообще-то изначально должна была именно сейчас поехать. Но так как я получила свое гражданство и получилось поехать еще раньше, то Жанна с Тамиком вот мне устроили тоже эту внеплановую поездку. Первый раз, когда я поехала. За что им тоже огромное спасибо. И все прошло, конечно, замечательно. Мы погуляли, отдохнули, покатались, посмотрели. Они все, что могли, все мне показывали. Я что могла, снимала. Конечно, девочки, извиняюсь за задержку, но надо спокойно это все монтировать. Снято у меня, да, у меня снято. Может, не так много-много, как первый раз, потому что основное я уже... Они мне уже все показали, но я должна все спокойно собрать и вам показать. Так что не думайте, что я про вас забыла, и там на тихую мы развлекаемся. Нет, все, что можно было, я все снимала и покажу вам обязательно. Дома тоже все застала в нормальном, то есть все живы и здоровы, слава богу. Вчера вечером с молодыми съездили, поели пиццу. Посидели, пообщались, поговорили, они соскучились тоже по, по мне. И после работы мы их забрали и поехали вместе в вчетвером. Посидели, покушали э, пиццу. Мамы его еще нету, если кому будет интересно, почему не взяли свекровь. 
с собой, и она у своей мамы в другом городе, должна скоро приедет и приехать, и думаю, мы снова соберемся все вместе опять, потому что мы любим собираться, как вы знаете, никто никого не раздражает, все друг друга любят, уважают, поэтому, думаю, мы снова соберемся, когда она приедет. А сейчас я забежала в магазин. Мне надо кое-что взять из вот этих всяких средств. Ну вот, наконец-то они додумали сделать маленькое такое, поставить мыло на кухню. А то вечно я искала тоже эти пузырьки маленькие, чтобы можно было поставить на кухню, так как вот такие большие, очень, очень неудобные. Вот эти вот огромные для посуды, мыть посуду. И вот, наконец-то, слава богу, до них дошло, что нужно сделать вот такое маленькое, удобное дозатор мыть посуду. Все. Здесь закупила то, что мне было необходимо. Ну, там шампунем такое все для для дома так теперь бегу в продуктовый девушка ушла ушла ну а про массиму так быстро вам тоже расскажу чтобы вы знали значит он э, нашел такую работу водителя которая Возит, он, значит, возит группу людей, ну, это как агентство, агентство, да, которые убирают у нас большие, я не знаю, как это по-русски сказать, которые убирают у нас вот в многоэтажных домах. Есть такое агентство, в общем, и он вот этих людей развозит по всем точкам. Утром к 6 он приезжает, встает он в 5.30, даже чуть раньше, чтобы успеть. В общем, и подъезжает туда, меняет машину, так как он возит на большой машине. Там все их инструменты, ведра и туда-сюда. И самих этих людей потом с -с приходят они тоже туда. И он их забирает и развозит по точкам. Ну, молодец. Ну, молодец, как она выскочила. Видите? Вот, и значит, вот такая у него работа. Работает он, <coughs> работает он с 6 утра до 2 приезжает где-то после 2 минут 23 уже он бывает дома. И все, и тогда обедает, и больше у него дел никаких нет. То есть работа на этом заканчивается. Вот это вот утреннее время у него занято работой. И так как он начал совсем недавно эту работу, ему, конечно, как он им скажет, им нужен был водитель, а как он им скажет, извините, я поеду, я поеду в Ирландию. Нет, конечно. Ну и те два раза, которые он работает еще два дня, то есть которые в неделю он подрабатывает у своего двоюродного брата в пиццерии. И вот он сегодня, допустим, придет с утра, не с утра, а в обед придет сегодня и потом после двух поезд отдохнет часок и в 4.30 после обеда пойдет обратно в пиццерию. Но таких дня у него всего два, так что сильно он не устает ну и получает соответственную зарплату, то есть маленькую. Еще ему, правда, не дали за первую зарплату. Вот и все. И вот такая у него работа сейчас который он пока, конечно, не очень нравится ему. Нравится то, что он знает, что будет маленькая зарплата. Но пока он в поиске, пока он в поиске и поэтому ждет каких-то новых вариантов опять. Будет пока пробовать одно, другое, третье, как обычно. И потом выберет себе что-то постоянное. Дай бог и придет постоянное тоже. У нас сегодня тепло, хоть и тучки бегают туда-сюда. Погода у нас 23 градуса мне сейчас показывает в машине. Так что, а я вся в делах. Буду печь хлебушек. Ко мне через пару дней приезжает моя двоюродная сестра из Милана, которая погостит у меня тоже. Так что мне будет 
весело. Надеюсь, я вас... Вы с ней уже знакомы, но она бывает редко у меня на видео, так как вот была свадьба Миланы, когда она была там, Ира моя. И сейчас вот она снова приезжает ко мне погостить. Так что мне будет весело. Так, ну давайте. Вот так. Все. Ну, пока на этом тогда все. Взяла вот такую муку. Здесь протеина 13. Нет, вот здесь. Вот эту еще взяла Манитобо, которая хорошая, тоже очень с высоким процентом протеина. Ну и вот это 12 здесь, 12 с половиной. В общем, я же мешаю немножко этой, в основном белую, потом чуть-чуть этой. И цельнозерновую еще добавляю, грамм 100, смотря сколько делаю. А цельнозерновая вот она вверху тоже, но она у меня еще есть. Сейчас посмотрю, может другую возьму. Эти все прям проверила по одной, где 10 процентов, грамм 9 процентов, где 11. Вот самая высокая 12 половиной вот в этой. Так, и здесь все быстренько наладили. Теперь едем в другое место. Так, надо развернуться. Еще в один магазинчик сбегаю. Купила муку. Купила все. Ну, я много ничего так не покупала. Он Массимо сделал покупки. Просто вот за муку он как-то не подумал. Да. Ну и еще там мне, я вам скажу. Ну вот что ты остановился. Пока я была в Ирландии, наша молодежь тоже слетала в, Ирла... в... в Ирландию, говорю. Наша молодежь тоже слетала в Венецию, пока меня не было, и они два дня тоже погуляли в Венеции. У Фердинандо был день рождения, юбилей 30-летия, и они решили вдвоем погулять по Венеции. Она там кое-что мне тоже снимала. И я вам с удовольствием покажу. Она говорит, мама, я тебе там кое-что снимала. Я говорю, ой, какая ты молодец. Хорошо, говорю, вот должна мне прислать. И, и я тогда добавлю, может, сюда добавлю, может, может, отдельно сделаю. В общем, их прогулка тоже есть. Немножко поснимала она красоту. Конечно, мы видели с тоже фотографии Венеции. Очень красиво. Очень романтично, много всяких разных разноцветов, цветов, горит город, прям горит. Конечно, когда такой красочный город и смотрится он тоже по-другому. Как Ирландия вся смотрится, сверкает зеленью. Да, в каждом месте свои прелести. Массимо тоже куда-то ездил на соревнования, что ли, гонки, мотогонки, кажется, он был, пока меня тоже не было, и он тоже что-то снимал, мне присылал, показывал, так что Массимо репортаж, может, я вам тоже покажу, я нормально их не пересмотрела, там, по размеру, по соотношениям, подходят, не подходят, но если что-то подойдет, то не удивляйтесь, откуда это кусочки. Мотокросс будет от Массимо, а Венеция будет от молодежи. Вот так вот они старались разнообразить мои видео тоже. Ну и, пожалуйста, кто меня просил показать поближе рисунок моих браслетов, вот они браслеты, вот их рисунки. Обычные браслеты, ничего особенного там нет. Поэтому, пожалуйста, я выполнила вашу просьбу. Смотрите на здоровье. Наша Италия вся, не наша Италия, а наш регион весь украшен вот такими голубыми флажками. В праздновании наполитанской команды футбольной. Так как она чемпион Италии. И здесь очень активно готовится к этому празднику. Одни флаги голубые, на улицах тоже все украшено. Вот так.
хочу же вам показать то, что я оставила в буточках. И я сейчас застала вот такую красоту. Посмотрите, распустились мои цветы. Цветы алоэ. Вот такие колокольчики. Я сама их вижу первый раз. Был остренький буточек такой, который слегка-слегка цвет показывал. И вот второй его цветок. Помните, какой он был маленький? Вот это вот все за 10 дней, пока я была в Ирландии. он вот так вот вымахал. К сожалению, у нас тут очень шумно. Окна на дороге, балкон выходит на дорогу. Вот такой вот второй ствол. Ну, эти хоть стоят хорошо. Такой у них большой ствол у этого алоэ. А вот эти колокольчики мои от каменного и розы, они вот так свисли. Очень длинные. Так, мои пересаженные цветы тоже прекрасно прижились. Всем очень хорошо. И растут. Эти вот свисли прям вот так, вот так. Ну и висят себе. Я, не, я боюсь их поднять, потому что думаю, они просто переломаются. Эти вот я закрепила, вроде, но ну, они были ближе сюда, и вроде бы так хорошо себя чувствуют. Вот так вот. Вот такие у меня изменения произошли, пока я отсутствовала в Италии. Всем хорошо, все цветут, растут, и погода сегодня тоже у нас вот такая хорошая. Тучки, конечно, но это, это нормально. Лимоны тоже есть. Их много. Может, не видно хорошо, но их очень много.